Hello everyone. Now I would like to discuss about the topic of unions of C language. What is union here? A uh, union is also a, one of the concept in C language like a structure. So it is also a user defined data type which is used to store different data types data in a uh, in same memory location and you can define a union with the many members but any given instance of time only one member can contain a value which means general union kuda structure manam elagaithe define chesi use cheskunnamo alage different data types of variables ni store cheskodaniki manam entante union anedi use chestamo kakapothe entante manam structure lo manam any number of variables structure syntax lo define chestamo any member of memory locations kuda each and every member of a structure ki allocate avukai allocate avutai ante with different memory locations lo allocate avutai anamata but ikkada enti ante manam any number of variables union lo declare chesina sare annintiki kalipi oke memory location allocate avutundi aa variables lo ye variable aithe maximum size need avutundo that is the final uh, memory size for a particular union ओके दीन वे मन की यूनियन मन की स्टोर चुस्काली अंटे सिंटाक्स चूसा अंत यूनियन की यूनियन अने की वर्ड यूजा आफ्टर दट फाउड बै यूनियन नेम यूज अंड डेटा टाइप वेरेबल नेम वन डेटा टाइप वेरेबल नेम टू अंड डेटा टाइप वेरेबल नेम एन सो मन इन चूसा सें स्ट्रक्चर सिंटाक्स उ ओके अंडार एग्जापल चूसा अंत यूनियन यूनियन नेम वे एंप्लायी सेव चुनाव दिन ओपन कर्ली प्रेस क्यार्टर दिश मई फस्ट वेरबल डिशन क्यार्टर नेम आफ थर्टी टू सैज थर्टी टू बैट अंड हिर् इंटीजर दैकेंड वेरबल इंटीजर एज स्टोर चुस्कान एज अने सैकंड वेरबल अंड इन यूज थर्ड वेरबल शाली शाली वे फ्लोट डिक्लेर्कना सो दिश द एग्जापल आफ ए यूनियन का इकडे चूँ थ्री डिफरेंट वेरियबल डिर्स फस्ट वन क्यार अंड सैकड़ वन इंटीज डेटा टाइप थर्ड वन वे फ्लोट इक चूँ फस्ट क्यार्टर नेम की मन की थर्टी टू बैट्स आफ मेमरी स्पेस नीडी इकड एज ओन टू बैट आफ मेमरी स्पेस नीड अवसर अंड हिर् फ्लोट वे फोर बैट आफ मेमरी स्पेस अवसर वीट की जनरल इधे स्ट्रक्चर मन की थर्टी टू बैट प्लस टू बैट प्लस फोर बैट सो टोटल थर्टी एट बैट आफ मेमरी अने अलोकेट स्ट्रक्चर अट यूनियन मन की ओनली थर्टी टू बैट आफ मेमरी स्पेस अलोकेट एंकंटे मूड मन की वे हयेस्ट मेमरी नीडे दी नेम पर्टिकुलर वेरियबल की कावाल काबी सो ई हयेस्ट वेरियबल एंतो अदे मैक्सीम पर्टिकुलर एंप्लायी अने दाने मन को अलोकेट मेमरी स्पेस अन्ट दीन वूनियन एम अट टाइम ओनली वन वेरियबल डेटा ने मतमे हॉल त्री वेरियबल डेटा हॉल चयू सो अट टाइम इट विल गिव ओन अट एनी इंस्टा आफ टाइम इट कैन हॉल ओन वन वेरियबल डेटा थ्रीसा मन अट टाइम रिट्रीव चुस्कन सो दीन वाल मन को बेनिफिटे मेमरी यूटेशन अने पर्फेक्ट उफिशियंट उ काकते ड्राबैक्स उ लैट डिस्क द ड्राबैक्स अं बेनिफिट इन लास्ट स्लैड ओके फस्ट आफ् आल मन प्रोग्रम चूदा फस्ट प्रोग्रम से मन को यूनियन एंप्लायी हियर ई हाव डिर् थ्री वेरियबल ऐज इट इज दिश द स्ट्रक्चर और सिंटाक्स आफ यू यूनियन मीन स्ट्रक्चर आफ यू यूनियन यूनियन वे मन की त्री वेरियबल डिर्क चूँ इंट मेन सो ऐस इट ईज यूनियन की नैने इएमपी अने रिफर वेरियबल वेरियबल डिर्सान एंकंटे यूनियन मेबर्स ने ऐक्साल बट्टी बै यूजिंग इएमपी ने मन की पासीबल आफ्टर दट इक चूँ प्रिंट अने स्टेट यूज ने मेमरी आक्युपइड बै एंप्लायी वेरियबल एंप्लायी वेरियबल इएमपी अने 
ఈ ఈఎంపీ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఈఎం ఈఎంపీ వేరియబుల్కి ఎంత మెమరీ స్పేస్ అలాకేట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ ఈఎంపీ ఈ ఈఎంపీ అనేది దీనికి రిఫరెన్స్ కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ యూనియన్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం ఆఫ్ చెప్పాను కదా థర్టీ టూ బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అదే ఇక్కడ మీకు ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి మెమరీ ఆక్యుపైడ్ బై ఎంప్లాయీ వేరియబుల్ ఈజ్ థర్టీ టూ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ యూనియన్ అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్లో చూడండి మనకి హియర్ ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్ హెడ్ర ఫైల్స్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను యూనియన్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను యూనియన్ ఎంప్లాయీ సో హియర్ ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ త్రీ వేరియబుల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి ఇంట్ మెయిన్ మెయిన్ ఫంక్షన్లో నేను ఏం డిక్లేర్ చేశాను అంటే యూనియన్ ఎంప్లాయీ ఈ ఎంప్లాయీకి ఇంకొక ఎంప్లాయీ అనేది రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ ఉంది కాబట్టి ఇవి టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి ఈ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ వచ్చేసి మనకి స్ట్రక్చర్ యూనియన్ నేమ్ కింద డిఫైన్ చేసుకుంటాము ఈ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఫర్ దిస్ యూనియన్కి మనం యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఎస్టిఆర్ సిపివైఏ అనేది నేను యూజ్ చేశాను ఇది ఒక స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ ఈ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ నేను యూజ్ చేయాలి ఇది వర్క్ అవ్వాలి నా ప్రోగ్రామ్లో అంటే ఐ మస్ట్ యూజ్ ఎ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ హెడ్ర్ ఫైల్ హియర్ అండ్ ఈ స్ట్రింగ్ కాపీ అనేది నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే డైరెక్ట్గా నేను స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయట్లేదు ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ జనరల్గా ఒక డేటాని కాపీ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఎంప్లాయీ డాట్ నేమ్ ఈ రిఫరెన్స్ వేరబుల్ నేమ్ డాట్ నేమ్లోకి నేను జాక్ కాపీ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ దాట్ కాపీ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను సో నేమ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ ఇయర్స్ చూడండి ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి ఈ పర్సంటేజ్ ఎస్ ప్లేస్లో ఏం ప్రింట్ అవుతుందంటే మనకి ఎంప్లాయీ డాట్ నేమ్ ఈ ఎంప్లాయీ డాట్ నేమ్లో నేను ఏం సేవ్ చేసుకున్నాను ఎంప్లాయీ డాట్ నేమ్లో జాక్ అనేది సేవ్ చేసుకున్నాను సో మీకు నేమ్ ఈక్వల్ టు జాక్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది సో నేమ్ ఈక్వల్ టు జాక్ ఇక్కడ చూసాము అంటే మీకు ఇక్కడ సేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ దాట్ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు పర్సంటైల్ పి నేను ఈ జాక్ ఇదనేది ఎక్కడ మెమరీ అలోకేట్ అవుతుంది దీని అడ్రస్ ప్రింట్ చేసుకోవడానికి నేను ఈ పర్సంటైల్ పి అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం అడ్రస్ ఈక్వల్ టు పర్సంటైల్ పి ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ డాట్ నేమ్ సో ఈ ఎంప్లాయీ డేట్ నేమ్ అడ్రస్ని ప్రింట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తే ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ పి సో దాన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటాను ఇది వచ్చేసి సమ్ జీరో జీరో టూ ఎయిట్ ఎఫ్ఎఫ్ టూ జీరోలో మనకి ఈ జాక్ అనే నేమ్ అనేది సేవ్ జాక్ అనే నేమ్ సేవ్ అయింది అనమాట అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వేరియబుల్ మనకి ఇక్కడ సెకండ్ వేరియబుల్ ఏంటంటే ఏజ్ సెకండ్ యూనియన్ మెంబర్ వచ్చేసి ఏజ్ ఈ ఏజ్కి నేను డేటా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో బై యూజింగ్ ఏ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సో నేను థర్టీ అనేది ఎంప్లాయీ డాట్ ఏజ్లోకి స్టోర్ చేసుకున్నాను సో స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేసుకుంటాను అనమాట చూడండి ఏజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ డి అట్ ద పర్సంటేజ్ డి ఎంప్లాయీ డాట్ ఏజ్ ఈ పర్సంటేజ్ డి ప్లేస్లో థర్టీ ప్రింట్ అవుతుంది మనకి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను అడ్రస్ కూడా ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను ఏ అడ్రస్ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను ఎంప్లాయీ డాట్ ఏజ్ అడ్రస్ని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ సో ఈ మనకి ఈ లైన్స్ ఆఫ్ ఈ టూ లైన్స్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్లో మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుందంటే ఏజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి సేమ్ అడ్రస్ మీకు కనబడుతుంది జీరో జీరో టూ ఎయిట్ ఎఫ్ఎఫ్ టూ జీరో సో మనకి సెకండ్ వేరియబుల్ స్టోర్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి సేమ్ అడ్రస్లో ఈ థర్టీ అనేది సేవ్ అయిపోయింది సేమ్ మెమరీ లొకేషన్లో అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ ఈజ్ శాలరీ శాలరీకి డేటా పాస్ చేయడానికి నేను ఏం చేశాను ఎంప్లాయీ డాట్ శాలరీ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాను సమ్ ఒక ఫ్లోట్ మన డేటా అనేది నేను పాస్ చేస్తాను అనమాట సో ఈ ఫ్లోట్ డేటా పాస్ చేశాను ఆఫ్టర్ దట్ ఆ శాలరీని ప్రింట్ చేసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ కోడ్ రాసుకున్నాము ఫాలోడ్ బై అడ్రస్ కూడా ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఏమేమి ప్రింట్ అవ్వాలి ఎంప్లాయీ డాట్ శాలరీ ప్రింట్ అవ్వాలి అడ్రస్ ప్రింట్ అవ్వాలి థర్డ్ దాంట్లో చూడండి శాలరీ అండ్ ఆల్సో
సో ఇది చేయడానికి నేను ఈ త్రీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసుకున్నాను ఫస్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ ఎఫ్ ఎంప్లాయీ డాట్ నేమ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఎంప్లాయీ డాట్ నేమ్ ప్రింట్ చేశాను తర్వాత ఎంప్లాయీ డాట్ ఏజ్ ప్రింట్ చేసుకున్నాను ఆఫ్టర్ దాట్ ఎంప్లాయీ డాట్ శాలరీ ప్రింట్ చేసుకున్నాను ఈ త్రీ ప్రింట్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ నేమ్ దగ్గర ఎండి లొకేషన్ వస్తుంది ఏజ్ దగ్గర మనం థర్టీ ఎంటర్ చేసాము కానీ సమ్ గార్బేజ్ వాల్యూ వచ్చింది శాలరీ దగ్గర వచ్చేసి మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసామో ఆ ఎంటర్ చేసిందో ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది సో ఎందుకు ఒక్క శాలరీనే ప్రింట్ అయింది మిగతా రెండు ప్రింట్ అవ్వలేదు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శాలరీ వచ్చేసి లాస్ట్ లో మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అంటే ఏంటంటే ఆ మెమరీ లొకేషన్ లో లాస్ట్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటాను మాత్రమే అది హోల్డ్ చేసుకుంది రిమైనింగ్ టూ అనేది ఎరేజ్ అయిపోతాయి కాకపోతే ఈ ఏజ్ బజులు మనకు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక గార్బేజ్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది నాట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అంటే లాస్ట్ లో మనము ఈ యూనియన్ కి ఇచ్చిన లాస్ట్ వేరేబుల్ వాల్యూని మాత్రమే అది హోల్డ్ చేసుకుంటుంది రిమైనింగ్ అంతకు ముందు ఎంటర్ చేసిన ప్రీవియస్ డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అవుతుంది మీరు త్రీ వేరేబుల్స్ తీసుకున్నా టెన్ వేరేబుల్స్ తీసుకున్నా సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ద యూనియన్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఓన్లీ వన్ వేరేబుల్ వాల్యూ దట్ ఈస్ లాస్ట్ ఎంటర్డ్ వేరేబుల్ వాల్యూ అది మనకి షో చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది డిస్కస్ చేసాం అనమాట నెక్స్ట్ సో మనకి వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ కమింగ్ టు అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ ఓవర్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఇట్ విల్ ఎఫిషియంట్లీ యూటిలైజ్ ద మెమరీ లొకేషన్ ఫర్ మల్టీ పర్పస్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ మల్టిపుల్ లెస్ మెమరీ స్పేస్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ లెస్ మెమరీ బికాస్ ద స్టోరీ స్పేస్ ఈస్ నీడెడ్ బై ద యూనియన్ ఓకే అండ్ ఫర్ అ లార్జెస్ట్ డేటా మెంబర్ after that disadvantage of the union is it can't store multiple values at a time at a time multiple values is store chesko kodu chesko ledu ad already manam chusam intak mundu so what are the other differences between structure and union anna ante in structure all the data members are stored in separate memory locations whereas in all members share the same memory location in union సో స్ట్రక్చర్ లో అయితే ప్రతి ఒక్క టెన్ వేరియబుల్స్ మనం డిక్లేర్ చేస్తే టెన్ వేరియబుల్స్ కి టెన్ డిఫరెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఏ డేటా టైప్ ప్రకారం ఆ డేటా టైప్ ప్రకారం అవి మెమరీ అనేది అలోకేట్ అవుతుంది స్ట్రక్చర్ లో బట్ యూనియన్ లో వచ్చేసి అన్నింటికి కలిపి ఒకే ఒక మెమరీ లొకేషన్ అలోకేట్ అవుతుంది అండ్ ద మెమరీ ఆక్యుపైడ్ బై ఎ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద మెమరీ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ వేర్ యాజ్ ద మెమరీ ఆక్యుపైడ్ బై ఎ యూనియన్ వేరియబుల్ ఈ ఈక్వల్ టు ద స్టోరేజ్ స్పేస్ నీడెడ్ బై ద లార్జెస్ట్ డేటా మెంబర్ ఆఫ్ ద యూనియన్ ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము సో యూనియన్ లో లార్జెస్ట్ డేటా మెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే యూనియన్ కి అలోకేట్ అయ్యే మెమరీ అదే స్ట్రక్చర్ కి అయితే అన్ని వేరేబుల్స్ ని అన్ని వేరేబుల్స్ డేటా టైప్స్ ని కలిపి ఎంత మెమరీ అవసరం అవుతుందో అది మనకి టోటల్ మెమరీ యూటిలైజ్డ్ బై ఎ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి at a time a union variable can contain only one active member whereas structure variable contain all members structure lo aithe manam type chestha prathi data prathi variable value anedi store ayi untundi but union lo aithe last enter chesina variable data maatrame manaku available ga untadi migitha anta delete ayipothayi so these are some few advantages and disadvantages of union thank you